हेलो एवरी वन सो टूडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वट आर द फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बिकम जेई टॉपर्स विथ वेंकेट हु स्कोर थ्री हंड्रेड आउट ऑफ थ्री हंड्रेड इन जेई मेन अप्रिल सीजन टू तो थोड़ा समझते हैं बातें करते हैं और देखते हैं कि क्या इस स्कोर को लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी वट आर द हर्डल्स वट आर द पेन वट आर द प्रॉब्लम्स He faced during his preparation. Welcome, Venkat. So, Venkat, first question. First question. Give me a brief introduction about yourself. What is your name? What is your score? And how you start preparing for JEE Main? My name is Venkat Kaundinya. I scored three hundred out of three hundred. Full marks. Yes. Uh, so, I started my preparation in eighth class. फर्स्ट आई कवर्ड ऑल द इजी टॉपिक्स टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस एंड देन आई आई डिड डिफिकल्ट टॉपिक्स रिलेटेड पहली चीज़ तो ये कि ही स्टार्ट इज प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास एट्थ मुझे याद है वेन आई वॉज इन क्लास एट आई इवन स्टार्ट मैथ्स आई यूज टू हैव ए फेयर ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन विच आर गिवन इन द एन सी आर टी सो Uh, the first and foremost important thing is what is your motivation behind j why you want to become a iitians what is the motivation behind that i love computer programming so i want to i want to join some computer science branch in iit so you want to become a computer engineer that's why you want to become a iitian right yes and you start preparing from class 8th so when you are in class 10th have you covered few part of uh, class 11 syllabus yes sir i How many topics you have already covered in class ten? So roughly forty percent of the syllabus was covered in by class ten. Forty percent of class eleven syllabus you have covered. Yes, eleven ten forty. So you have done integration, differentiation in class ten itself. Yes. And in physics, what what are the topic which you have covered in class ten? Mm, we have completed mechanics. Mm, um, we even done thermodynamics and waves. both yes and till electricity and magnetism these things you have covered in class 10 right along okay. with your class 10 board exam yes right main thoda ye batana chahta hu ye ye interview pure academics ke upar hai na motivation ke upar maine isliye pucha because when you are preparing for a big exam you you need a strong motivation right so that motivation help you Throughout the years, क्योंकि एक लंबी प्रिपरेशन है कि आप बहुत दिनों तक प्रिपरेशन करते हो उसके बाद आप सक्सेसफुल बनते हो जब आप किसी टॉपर को देखते हो कि उसके ये मार्क्स हैं तो उसके पीछे बहुत सारी प्रिपरेशन है तो जो क्लास एट से अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसने क्या क्या पढ़ा होगा तो ये पूरा इंटरव्यू में मैं सिर्फ एकेडमिक्स की बात करूँगा और ये हर बच्चे के लिए हर एस्पेरेंट के लिए और पेरेंट्स के लिए भी जानना जरूरी है कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आ, हमारे टॉपर बच्चे करते आए हैं और वेंकट बहुत मैं अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा उससे तो धीरे धीरे आपको बताएगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं साथ ही साथ उस प्रॉब्लम का राइट right सोल्यूशन इसने क्या ढूंढा तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो बहुत आराम से सुनना पेशेंस से सुनना इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर नोट डाउन करना सो वेंकट फ्रॉम क्लास एट यू स्टार्ट यूर प्रिपरेशन ऑफ जे राइट है यूर पेरेंट्स मोटिवेट फॉर दिस इज and one more thing uh, just before this interview i was asking you you uh, started you are from class 1 you are from sri chetan yes from class 1 to class 12 all 12 years you are with sri chetanya okay and teachers also motivate you to do this yes from eighth on from eighth on was so let's start the class 11th journey so when you are in the class 11th what i have seen when the student comes to the class 11th there is a very big uh, syllabus gap between 10th and 11th so generally uh, let's say there are 100 students i have seen uh, more than 30% student get demotivated when they reach to third or fourth chapter because of the jump in the syllabus so have you faced that problem when i started in 8th i did face that problem you have faced this problem in class 8 Because that's a nice fact. <laughs> Which topic um, in class eight you have read and you face this problem? The very first chapter. What is the name of that chapter? In physics, it was uh, this. Uh, they teach vectors and basic mathematics. So you, 
vector and basic mathematics we have done in class 8th yes in physics as uh, as per the requirement of physics okay not 2d and you face pr problems in class 8th and how those problem what, what are the solution you, which you have found find out for to uh, get out of this problem I, I found this problem mainly in physics. So what I did was I I read a lot of reference books. I in asked, class eight, you start reading reference book. HC Verma. Class eight, you have start reading HC Verma. Yes. Okay. And you are able to understand the HC Verma language? No. No. I kept asking my teacher many doubts. As he explained, I got literally more and more comfortable. And finally, I even felt uh, by the end of 8th class or beginning of 9th class, I started feeling comfortable in problems. So, you struggle almost class 8, then from 9th and 10th, that, that is more comfortable with you. Yes. And uh, when you are in the class 11, have you faced these kind of problems? No, because most of the topics were already taught, at 40 to 50 percent, I didn't have to face And tell me one thing, uh, let's say, I taught chemistry and from past 15-20 years I taught chemistry but I have seen one thing when I used to deliver a lecture in any classroom a student understand that when they go home and they start solving the booklet question they find problem after understanding the concept also right so what is your journey when you attended the first class teacher explained all the concept because in class 8, 9, 10 you already know that you understand that concept very clearly and then you start solving the Sri Chaitanya booklet I have seen the booklet questions are really very good level of questions so when you solve the first objective second objective let's say there are 100 objective question are you able to solve all the 100 objective question in one shot or you are also facing some problems first of all I didn't even understand the concept in the beginning 8th class no, in class 11th. In 11th, uh, I did face some difficulty in solving problems. But as the time progression, as the more I practice, the more comfortable I am. But let's say, what I am asking, let's say there is the first chapter, right? So in chemistry, the first chapter is structure of atom. So first thing in the first lecture of atomic structure, you understand the concept. While solving the question, have you faced problems? Yes. So what is the solution you have find out to overcome that particular numerical or any other? How many questions you are unable to solve out of 100? About 20 to 25. 20 to 25 questions you are unable to solve. Yes. And then you ask the teacher or what? First I identified the subtopics and then I again revised those from the class marks. And if I still had an, and then I once again I attempted the problem. If I still wasn't able to solve it, I went and asked the teacher. Okay. So this is a very important thing uh, that I always keep on uh, saying to all uh, students. He scored full marks, right? When he was in the class 11th and he understand the chapter after solve, understanding the chapter when he attempted to solve the question, out of 100, 30% question he was unable to solve. Then what is the solution? The solution is very important for all the aspirants. The solution is read that subtopic theory because you are unable to solve that question because the subtopic or that particular theory you are unable to understand right so go and read those theory us theory ko padhna fir se samajhna to isse kya hua ki wo question solving skill aapki wo problem ko identify kar rahi hai yaar ye 30 aise questions hain jo mere se nahi hue to iski theory ko samajhte hain usko padhte hain fir se attempt lete hain dekho isne wahi kiya usne wo 30 questions usne identify kiya step 1 mein ye mere se nahi hue अब उस 30 क्वेश्चंस में ये सब थ्योरी थी उसने उस थ्योरी को पढ़ा जैसे उसने उस थ्योरी को पढ़ा तो अब उसका वो वीक एरिया कम हो गया राइट उसने अपने वीक एरिया पे काम किया फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं हुए देन यू आस द टीचर्स सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाउ टू वर्क ऑन द वीक एरिया वाइल लर्निंग द चैप्टर जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो अपने वीक एरिया पर कैसे काम करते हो मतलब सेकेंड पार्ट मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैं पूरी जर्नी आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या है एक्चुअल में जर्नी राइट right? तो पहला चैप्टर आप पढ़ते हो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो नाउ हाउ डू यू प्रिपेयर द नोट्स ऑन क्लासरूम और आफ्टर क्लासरूम आफ्टर क्लास आफ्टर क्लास रूम सो यू स्पेंड टाइम टू प्रिपेयर द नोट यू राइट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हाउ यू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर नोट 
My started it after completing the syllabus completely in 12th I started. No, for example, when you are in right now you are in class 11. I am asking about 11. Then I will go to the 12th. I, I, I want to understand the academic journey, right? So right now in your class 11, the first chapter you have completed. Now, now after completing the first chapter, you are going to prepare the notes. Yes. So what are the content which you are going to add on that particular notes? First, I copy a few important points that I found in classwork. Read a few other books and then if I find any other important points, I note them down. By solving problems, the difficulties that I faced, um, after asking the teacher again, if I find any other important points, I can add those. Every important point that I found, I add them. That means, this is a very important point. When you talk slowly, you know how to work in actual work. So, first, first round, there are no notes in the first round. Look, he said a very good thing, that he made notes first. Then he asked teacher, teacher से कुछ important point मिले, फिर से उस notes में add किए। When they solved the questions, फिर से कोई important point मिले, फिर से वो उस notes में add किए। तो day by day वो notes improve हो रहे हैं। Day by day उस notes का content बढ़ भी रहा है और सारी important चीजें cover भी हो रही हैं। क्योंकि वो gradually increase हो रहा है, तो retain भी रहेगा ज़्यादा समय तक। आप समझ रहे हो? तो इस तरह से अगर हम notes बनाते हैं, तो वो notes एक तो बहुत powerful बन रहे ह so by default, it's a very good strategy to prepare the notes, right? Okay, one more thing, one more question. I guess you are also understanding Hindi. We were talking about Hindi a little bit earlier. So, one more question. Once you prepare a complete notes, right? So, are you also preparing some short notes from that? Just so that in final time, you are going to revise that? I didn't start that in class 11. Okay. But once I covered the whole syllabus by 2022 October, after that, when we started revising everything again, I prepared myself. So this is the second notes, you know? And I, I, we generally say to prepare your own notes. So first, this child made notes in 11th or 12th. Then in 12th, when the syllabus was finished, then made a chapter of short notes. Bhi hai, so that the short notes can be quickly revised. Why can they be quickly revised? Because when all the chapters are covered, तब आपकी पॉसिबिलिटी आती है इस टाइप के स्कोर की कि आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओ जे ही जैसे टफेस्ट एग्जाम में और आप फुल मार्क्स को अचीव करो सो दिस इज अ वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया आप पहले एक बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हो फिर सबके छोटे छोटे नोट्स पिक करते हो सो देट आप फास्ट फॉरवर्ड उसको कंप्लीट रिविजन की तरफ लेके जाओ राइट एंड विद सब्जेक्ट यू फेस डिफिकल्टी एंड हाउ यू ओवरकम दैट डिफिकल्टी but as I got comfortable in uh, concept, things were gradually improving and now I am good in physics but the subject in which I mainly face problems is maths. So we need a lot of, especially for J mains in advance, we need a lot of speed. Even the level of maths paper is relatively very tough. So we need to improve our speed and accuracy in maths. So uh, you, you are doing a lot of questions to improve your math score. It is the first part. And, and one more thing, mm, what are the things which you take for your preparation? I mean module. Apart from C Chaitanya, have you ever used any other modules? Be honest. Mm, I've used a few reference books. and Reference books. Class notes. And you have solved all the questions of your booklet? No. No? Uh, generally, our teachers give us worksheets. Okay, so apart from Sri Chaitanya booklet, that worksheet which the teachers give, you solve all the worksheet yes, and maximum questions of booklet. Yes, but you are as unable as to solve the complete booklet questions. So what I uh, I thought ki questions are very important to solve for the booklet. But as you have seen that all the booklet questions are not able to manage the time after reading. And all the questions it has not been solved. It is very small. But it has been solved the worksheet completely. And one thing that we always say to kids is that when you solve a booklet, you focus on it. If you take a lot of books, if you take a lot of books, then you can't cover it. So, one book, you have to complete it properly, you have to solve all the questions, this is a very important strategy. Now, one more thing, one more problem, which I have seen many problems are facing, that is the distraction. Distraction may be of many things, one of them, Major, majority of students face distraction is social media. So are you Instagram, Facebook, YouTube? 
I don't have any account in any of the social media sites. I've never used anything. That's from my childhood. You have never. You are not in Facebook. You are not no, in Instagram. Nothing. नो तो खैर आपने और भी बहुत सारे टॉपर्स बच्चों से सुना भी होगा और ये हम बार बार अपने सेशंस में हम बना भी होगा और ये कि सोशल मीडिया में से दूर रहना चाहिए आप देख सकते हो एक अच्छा एग्जांपल ही वाज नॉट इन एनी सोशल मीडिया हैव यू वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब आई वॉच वीडियो रिलेटेड टू मोटिवेशनल स्टोरी So YouTube में भी how many hours you spend on YouTube? Very less than negligible. Negligible. So YouTube के वीडियो भी इसने कभी देखे नहीं दो सालों में. That means इससे क्या निकल के आता है? मैं ये नहीं कह रहा YouTube के वीडियो आप मत देखो या सोशल मीडिया में मत जाओ. But जब आप किसी टॉपर से पूछते हो तो वो एक टर्म यूज़ करते हैं फोकस और कंसंट्रेटेड एफर्ट्स. तो ये जब मैं आप ये बड़े शब्द शायद समझ में नहीं आते कि यार फोकस का क्या मतलब है तो वट आई फील फोकस का मतलब ये है कि आपका एक गोल है कि आपको कोई भी अपनी लाइफ में एग्जाम में क्रैक करना है राइट जैसे आपका गोल है कि आप जेई को क्रैक करना चाहते हो राइट तो उस गोल के अलावा ना आपको कुछ नहीं दिखता तो आप पूरी शिद्दत से उसके लिए पढ़ते हो जब आप उसी के लिए पढ़ रहे होते हो तो फिर आपके पास सिर्फ तीन चीज़ें हैं वो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड यू लव एंड इन्जॉय मैंने इससे अभी इस इंटरव्यू से पहले एक चीज़ पूछी थी हैव यू फेस एनी प्रेशर और बर्डन ऑफ सिलेबस तो इसने मुझे बहुत अच्छी बात बोली आई विल रिपीट द सेम थिंग विच वी आर टॉकिंग वेन ही वॉज इन क्लास एट तो उस समय पर इसको थोड़ी प्रॉब्लम आई कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं लेकिन उस क्लास एट एक साल इसको आई नाइन्थ एंड टेंथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन नाइन्थ एंड टेंथ यू हैव नॉट फेस दैट प्रॉब्लम राइट फेस इट बट वेरी लिटिल कम्पेयर टू आई एंड इन क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ हैव यू फेस द प्रेशर ऑफ सिलेबस तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ मतलब आप जब वो प्रेशर फील करते हो तो उसका एक टाइम होता है जब आप उस टाइम पीरियड से ऊपर यानी उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करते हो तो फिर वो प्रेशर फील नहीं होता राइट right? तो आपको वो टाइम देना पड़ेगा लेट मी अंडरस्टैंड योर टाइम टेबल व्हाट यू डू व्हेन यू वेक अप व्हेन यू गो टू योर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट एंड हाउ मेनी टाइम यू स्पेंड देयर वट इज योर कंप्लीट डे शेड्यूल कॉलेज स्टार्ट एट सिक्स थर्टी इन दॉर्निंग सिक्स थर्टी मॉर्निंग ओके So I go there by 6:30, and first, I, I guess we have uh, two slots of two hours for every subject. Four hours for math, four hours for physics, and four hours for chemistry. Four hours, a in one day. Four hours for each subject, totally 12 hours. 12 hours. So in these 12 hours, uh, teachers teach you, and they also give you a worksheet to solve that. And they also clarify that. Okay. If you have any doubt, they clarify your doubts. Okay. They also motivate you. Great. And you come back home at seven thirty. Ten thirty. Then first in first year and second year. Ten thirty night. Ten thirty night. After that, that I go home and I sleep. Talk okay. some time with parents and all. And your parents keep on motivating you. Yes. Whenever they get back, whenever I meet them, they. एंड देर आर सम टाइम वैन यू फील दैट कि यार बहुत ज़्यादा हो गया अब और बहुत प्रेशराइज है ऐसा टाइम कभी आया मैनी टाइम्स सो हाउ यू मोटिवेट यूर सेल्फ रिलैक्स फॉर अल गैन कट डाउन ऑल दोज नेगेटिव थाट्स विच वी गेट ऑल दोज थाट्स डिक्रीज आवर कॉन्फिडेंस हैव यू शेयर दैट विथ यूर पेरेंट्स दैट आई फील प्रेशराइज एंड द सिलेबस इज वेरी हाई आई एम नॉट गेटिंग स्कोर येस So what your parents say is to you? Just just focus on things that you have to do. If it's difficult for you, it might be difficult for many more people. You don't need to bother really too much about those. So just uh, remove all those negative thoughts and stay positive. You, I think things will fall in place. That's that that is a very good things and and what uh, what I feel or uh, up. जब किसी topper की journey से जाते हो मैं आज एकेडमिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस में आपने देखा होगा तो लोग टॉपर की नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड बहुत चीज़ें समझते हैं बट आप एक चीज़ समझ पा रहे हो कि जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो वो इस बच्चे ने भी फेस किए बस डिफरेंस क्या है कि शायद ज़्यादातर बच्चे इलेवेंथ में वो फेस करते हैं इसने वो क्लास एट्थ में की और एट्थ में की फिर नाइन्थ में की और जैसा कि ये कह रहा है कि आई ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स जब मेरे मार्क्स नहीं आते हैं मेरे कोई प्रॉब्लम आती है 
कोई कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आ रहा कोई कॉन्सेप्ट मैं भूल रहा हूँ और ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं सबके साथ होती हैं तो इसके पेरेंट्स ने इसको बहुत अच्छी बात बोली राइट कि कीप ऑन वर्किंग देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम जस्ट वर्क हार्ड तो मेहनत करते जाओ तो शायद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकल आएगा और इसका टाइम टेबल बहुत रिग्रेस है ये बच्चा सुबह सिक्स थर्टी से टेन थर्टी तक रहता है और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है प्रैक्टिस भी कर रहा है और ये कोई इजी चीज़ नहीं है शायद व्हेन यू आर एंटरिंग इन इन श्री चैतन्य एट सिक्स थर्टी लिविंग सेवन थर्टी और एट थर्टी इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम राइट सो समाइम यू गेट टायर्ड एंड समाइम इट माइट पॉसिबल दैट यू आर लूजिंग इंटरेस्ट इन द लेक्चर ऐसा कभी हुआ yes. हुआ and the teacher keep on motivating you for that yes many times when i felt like that we go and tell the teacher problem then motivate us again hmm yes great and no, which subject you are facing problem maths and let's yeah. talk about one chapter any one chapter which you actually face problem and lot many student are also facing the problem so how to overcome that difficulty let's say i am weak in एल डी आई एन कीटो और आई एम वीक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली स्टूडेंट सेज दट आई एम वीक इन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज दिस इज लॉट ऑफ थिंग्स टू रीड राइट समबडी वॉज सेंग दैट आई एम वीक इन मैकेनिक्स राइट सो एवरी स्टूडेंट हैज सम वीक पॉइंट सिमिलरली यू हैव ऑल्सो सम वीक पॉइंट्स आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वट इज योर स्ट्रैटेजी टू ओवरकम दैट वीकनेस जस्ट कीप वर्किंग मोर ऑन आईडेंट फर्स्ट आइडेंटिफाई दोस्त प्रॉपरली टू द टू द लेवल ऑफ सब टॉपिक्स नॉट जस्ट द टॉपिक the actual points where you are suffering in that topic and then work more on those those minor points where you are suffering great ab ab aap ye dekho isme aisi koi bahut badi cheez nikal ke nahi aati hai jiska hum intezar bhi kar rahe hote hain kuch aisa koi trick hai kuch hai kuch bhi nahi hai bahut achhi aur bahut simple si baat hai dekho isne kya kaha ki agar maine se ye question pucha hai ki agar koi topic bahut difficult hai aur usko aap kaise overcome karte ho hai na तो इसलिए क्या कहा कि पहले उस टॉपिक का वो छोटा हिस्सा निकालते हैं जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इफ द स्टूडेंट आर सेइंग दैट आई एम वीक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नो कैन हेल्प इफ द स्टूडेंट आइडेंटिफाई आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेसिफिकली इन रिएक्शन मैकेनिज्म स्पेसिफिकली इन इवन रिएक्शन मैकेनिज्म देन देर इज ए प्रॉब्लम एंड देर इज ए सोल्यूशन तो वो इवन मैकेनिज्म समझ सकता है राइट बट अगर आप पूरे सेगमेंट कोई प्रॉब्लम बोल दोगे तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात इसने बोली है कि आई फाइंड आउट द दिस इज माई वीक एरिया दिस सब टॉपिक आई एम फेसिंग प्रॉब्लम तो उस सब टॉपिक अब सब टॉपिक लेट से देर इज एन यू हैव आइडेंटिफाइड दिस इज अ चैप्टर वेयर आई जनरली फेस प्रॉब्लम एंड देर इज एन एरर इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो एंड आई हैव आइडेंटिफाइड दैट सब टॉपिक देन वॉट यू डू यू रीड द थ्योरी और वॉट यू डू और सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन आई फर्स्ट रीड द थ्योरी And then if there is any backlog in the previous assignments, first I solve those. Then again revise those important points that I found in the assignment. Then I go to other problems. Have you faced that after reading the theory also you are unable to uh, understand that concept? Yes, few times. Then in that case I go to the teacher and I get it clarified from the teacher. Okay. Well, if once you read the textbook theory and you are unable to understand, then you go to the teacher, right? and then you specifically ask that this theory i am unable to understand yes, yes this is a very good thing generally what happened agar koi mere paas aaye ya koi kisi bhi teacher ke paas aap jate ho aur aap ye kehte ho ki ye pura aaye ki equilibrium mein meri samajh mein nahi aaya to teacher aapki help nahi kar sakte lekin na agar aap ye kehte ho ki mujhe ionic equilibrium mein buffer solution maine char panch bar pad liya aur ab meri samajh mein nahi aaya to jab aap teacher ke paas jaoge to uska ek do line bhi bahut kuch samjhayega aapko lekin agar aap ekdam ब्लैंक होके जाओगे कि मेरे को तो कुछ नहीं आता आप पढ़ा दो तो वो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है तो देखो इसने बहुत अच्छी बात क्या बोली कि पूरे चैप्टर को आपने पढ़ा एंड आई फेस ए प्रॉब्लम इन ए पर्टिकुलर एरिया आई पिक दैट पर्टिकुलर एरिया है ना एंड आई रीड द थ्योरी स्टिल आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड देखो इसके भी समझ में नहीं आया था इसने पढ़ा है ना समटाइम यू रीड द बुक रीड द थ्योरी बट स्टिल यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देन ही गोज टू द टीचर तो जब आप एक एफर्ट्स मारने के बाद टीचर के पास जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन टीचर को भी बताने में बहुत अच्छा लगेगा और टीचर जब बताएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चों को ये समझना कि प्रॉब्लम्स सबके पास होती है इसके पास भी हैं राइट right? अगर इसकी एक्यूरेसी ऐसी है कि इसने सारे क्वेश्चन सही किए फुल मार्क्स लेके आए जाइए जैसे एग्जाम में 
बट वो प्रॉब्लम्स को उसने आइडेंटिफाई किया उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व किया है और काफ़ी मेहनत भी की है है ना अगर एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर बच्चे पूछते भी हैं मैं इससे पूछता हूँ कि हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी इन ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स में कितने आवर्स पढ़ते हो एवरी डे ट्वेल्व आवर्स यू यू टू स्टडी एंड इन एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ यू हैव एनी वैकेशन पोंगल हॉलीडे पोंगल हॉलीडे दैट इज वन डे एंड रेस्ट एवरी डे यू गो टू क्लास योर अटेंडेंस इज हंड्रेड परसेंट When or I don't feel well, I don't go. Rest, I rest you always go. Okay. And uh, how you handle? Do you have any backlog? Have you faced any problem that in uh, right now I am in class twelve and there are a lot of topic in the class eleven which I forget or which I am not getting the confidence to solve. Have you faced that kind of problem? If we keep forgetting topics again and again, there is nothing. We are just keep revising them again and again. when you revise means there is there is a current topic is going on or in all the three subjects right and there are the old topic so how you manage the time because you have to read the current topic so let's say in physics chemistry math three chapters are going on that are the current topics and uh, in the class 11 there are 25 chapters are there so how to revise those when you revise those 25 chapter and how you balance the current topic with the old topics in class 11 and 12 i did not get much time for uh, revision of old topics but once her syllabus got completed um in um there were i revised the current topics for almost about 3 to 4 days a week and the rest two to three days i gave to previous topics every week that means uh, after october you start revising class 11 but when you are in the class 12 you are unable to get the class revision of class 11 topic yes. and uh, is there any test uh, of your class 12 on which class 11 syllabus is also asked after the syllabus is done they keep conducting tests on the whole syllabus but for that particular test you have to prepare for the class 11 chapter also in the first few exams we had faced difficulties but as the time progresses we even get habituated for writing those complete syllabus okay so you are comfortable with the class 11 slowly yeah slowly we get after writing many of them and how many times you have revised after october for every mock test you do entire revision what is the revision strategy Every week, two to three topics. If I if I revise some three topics this week, I revise the next three topics next week. Like that in like and, that. And generally, re you revise from your notebook. Yes, notebook and short notes. Short notes and notebook. And how you remember inorganic chemistry reactions? Generally, students face uh, boring part because they have to memorize all these things. Teachers help you how to remember or. your notes help you where it's possible our teachers give us some short short techniques to memorize things but major help will will uh, if we write a short notes then we can complete revision in very in very less time compared to notes okay so you have well defined notes for your inorganic chemistry okay and for maths uh, uh, do you solve the worksheet and the booklet questions or apart from that you have solved the reference books questions also because you told that maths is the weaker part majorly worksheets and if i am done with all the worksheets i solve reference books okay and how your je advanced preparation is going on what are you doing right now for je advanced just um trying to bring that exam environment into study hours so that i can feel later easy in exams and for that i'm doing time bound practice especially for maths for physics and chemistry and um, physics i'm revising concept and I'm even practicing because conceptual clarity is more important for physics chemistry just i'm just revising everything on it complete revision yes and you are solving the questions from booklet itself yes and uh, How many marks in the mock test of JE Advanced right now you are scoring? For about uh, 360, maybe 280 or 290. 280 or 290. That is a good score. And uh, are you satisfied with that particular marks? Are you identify that these are the marks which I have missed? Yes. And what are the topics are common yes. or what? Have you identify what are the mistakes you are doing in advance? Yes. You have identified, and you are working on that. sometimes the mistakes will be silly mistakes so it will be just to identify the type of silly mistakes that we are doing and then 
consciously we have to try to avoid those fine and if we, if any subtopic is common among all the mistakes then we have to once again revise that again follow the same cycle again to revise practice and get in get uh, doubts clarified if there are that would be great so uh, i think i have addressed lot of question and your last message to your juniors what they have to do one and what they don't have to do, do and don'ts always stay motivated and never feel never feel disappointed or depressed if you get less marks or something try to avoid distractions as much as possible great venkat सो आई गेस मैंने वो सारे क्वेश्चन निकालने की कोशिश की जो हर बच्चों के होते हैं मैं तो मैंने वो क्वेश्चन लिए जो जनरली बच्चे पूछना चाहते हैं और आप इसको जैसे अभी देख रहे हो ये स्क्रीन के बाहर भी वैसे ही है बहुत कम बोलता है बहुत फोकस्ड है बहुत प्यारा बच्चा है और जैसे जैसे आप मैं इससे पूछता गया इसने ऑनेस्टली हर चीज़ का आंसर दिया एंड जो जो इसको प्रॉब्लम फेस हो रही थी इसने वो भी बताई तो बहुत अच्छा लगा इससे बात करके और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशनल सेशन भी है कि वो समझ पाएँ कि क्या चीज़ें करनी हैं कैसे करनी है बच्चे कैसे करते हैं और कितनी हार्ड वर्क की ज़रूरत है तो जब भी आप टॉपर को देखते हो तो उसके पीछे का जो हार्ड वर्क है वो मैंने कोशिश की कि आपको विजुअलाइज़ करा पाऊँ कई मिस्टेक्स होती हैं जो नॉर्मली हर बच्चे करते हैं वैसे ही वेंकट ने भी किए और कैसे उसका सोल्यूशन ढूँढा और कैसे आगे बढ़ा आई होप ये सब मोटिवेशनल सेशन टाइप का नहीं है और एक इन्फॉर्मेशन सेशन है जिससे हर उस बच्चे तक ये चीज़ें पहुँच पाए जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थैंक यू वेंकट थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू